Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear students, you are most welcome to my online class. I would like to thank those who were connected with me. Dear students, you are most welcome. First of all, I would like to introduce myself. I'm Manish Shikdir, assistant teacher, LSJN Union Institution, Lahore, Nepal. Today. I'm going to take English second paper class for the students of class 8 to 10. Our today's topic is suffix and prefix session 3. The students you know already I have taken another two classes on this topic. So those who are new in this session they are cordially requested to go to my channel Amar Shikhov and in the playlist you will be able to was the previous two classes so today we are going to start our class after completing this session we will be able to use the position of nouns we will be able to use the position of adjectives we will be able to use the syntax and sentence structures and we will be able to use different parts of speech so now let's start the class first of all Dear students, we are going to know the position of noun. Dear Shikharthi, I am going to ask you a question. I am going to ask you a question. I am going to ask you a question. A and D. What is the article? Gulo, pore boshe. Noun no air pore boshe. Subject a boshe. Object a boshe. Adjective a pore boshe. Or possessive a pore boshe. What is noun a pore boshe? What is possessive? 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 What is তোমরাই বিষয়টি বুঝতে পারো তো আমরা বুঝলাম যে নাউন কোথায় কোথায় বসে আমরা জানলাম যে নাউন আর্টিকেলের পরে বসে নো এর পরে বসে সাবজেক্ট হিসেবে বসে অবজেক্টে বসে আর কোথায় বসে অ্যাডজেকটিভের পরে বসে এবং পসেসিভের পরে বসে ওকে তো আমরা এখন জানব যে অ্যাডজেকটিভ কোথায় কোথায় বসে দা পজিশনস অফ অ্যাডজেকটিভস মনে রাখতে হবে যে অ্যাডজেকটিভ नाउन पूर्व बसे और कथा बसे नटर पर बसे नाउन पजिशन शिखे नोर पर बसे नाउन क्योंकि नटर पर बसे कि एजेक्टिव ओके शिक्षार्थी किचु शर्ट नोट मन रखते जेगो तुम्हारे देवा हम खूब गुरुत्वपूर्ण किस एगल तुम्हारा मन रखते नाउन प्लस एल वाई समान समान की एजेक्टिव शिखेक्टिव प्लस एल वाई समान समान हमार्व गत क्लस विषय नाउन प्लस एल वाई हम से एजेक्टिव होके तो एक देखे उदाहरण कम है देखो मैन मैन एक नाउन एर संगे एल वाई जुक्त हम कि ম্যানলি তখন একটা অ্যাজেকটিভ হয়ে গেল ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড একটা নাউন তার সঙ্গে এল ওয়াই যুক্ত হলে কি হচ্ছে ফ্রেন্ডলি ওকে এরপরে মনে রাখতে হবে নাউন প্লাস আই এস এইস নাউনের সাথে যখন আই এস এইস যুক্ত হবে তখন সেটা কি হয়ে যাবে অ্যাজেকটিভ হয়ে যাবে কিরকম আমরা উদাহরণে দেখি বুক প্লাস আই এস এইস তাহলে কি হলো বুক ইস বয় প্লাস আই এস এইস বয়স ফুল প্লাস আই এস এইস ফুলিশ ওকে পর প্রতিটা আমরা শর্ট নোট দেখি নাউন প্লাস ওয়াই নাউনের সাথে কি যুক্ত হচ্ছে ওয়াই যুক্ত হলে কি হবে অ্যাজেকটিভ হয়ে যাবে ওকে তো আমরা উদাহরণ দেখি হেলথ হেলথ একটি নাউন তার সঙ্গে ওয়াই যুক্ত হচ্ছে হেলদি স্নো স্নো একটি নাউন ওয়াই যুক্ত হচ্ছে স্নোই তাহলে অ্যাজেকটিভ হয়ে গেল তাহলে আমাদেরকে মনে রাখতে হবে যে নাউন প্লাস এল ওয়াই থাকলে অ্যাজেকটিভ নাউন প্লাস আই এস এইস থাকলে সেটাও অ্যাজেকটিভ নাউন প্লাস ওয়াই থাকলেও সেটি হবে অ্যাজেকটিভ ওকে শিক্ষার্থী আমরা গত ক্লাস গুলোতে মরফিমের ব্যবহার অর্থাৎ শব্দ গঠন প্রক্রিয়া শব্দ গঠন তত্ত্ব নিয়ে আলোচনা আমরা আজকের এই ক্লাসে দেখব যে এই শব্দগুলো কিভাবে প্রয়োগ ঘটে আমরা জানি একটি সেন্টেন্স হচ্ছে কতগুলো শব্দের সমষ্টি অর্থাৎ কতগুলো শব্দ পাশাপাশি বসে যখন পূর্ণরূপে মনের ভাব প্রকাশ করে তখন সেটি একটি সেন্টেন্স হয় কিন্তু কতগুলো শব্দ পাশাপাশি বসালেই কি সে পূর্ণরূপে মনের ভাব প্রকাশ করে তার কি আসলে কোনো সিকুয়েন্স আছে সে কি কোনো সিকুয়েন্সের অর্ডার মেনটেন করে বসে এই বিষয়গুলো আমাদের জানার বিষয় সেন্টাক্স এটি একটি ব্যাপক একটি বিষয় আমাদের যাদের কাছে রেন এন্ড মার্টিনের হাই স্কুল ইংলিশ গ্রামার আছে তার পুরনো ভার্সন হলে তার পেছনের দিকে দেখবে যে ভার্ভ প্যাটার্ন দেওয়া আছে এই ভার্ভ প্যাটার্ন তোমরা ফলো করবে এছাড়াও এই 
সেন্টেক্স বিষয়টি একটি অনেক ব্যাপক একটি বিষয় আমরা আমাদের এই টপিক্স সাফিক্স এবং প্রফিক্সের জন্য আমাদের পরীক্ষায় যে প্রশ্ন আসবে সেই প্রশ্ন উত্তর সঠিকভাবে দেওয়ার জন্য যতটুকু আমাদের যে বিষয়গুলো প্রয়োজন সেই বিষয়গুলো আমরা আয়ত্ত আনার চেষ্টা করব প্রথমেই খাতা কলম নিয়ে বসে পড়ো দেখো এগুলো লিখে নিতে হবে এবং অবশ্যই মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে স্ট্রাকচার ওয়ান আমরা এই বাক্য গঠন প্রক্রিয়ার মধ্যে প্রথমত এখানে একটা স্ট্রাকচার দেখতে পাচ্ছি সেই স্ট্রাকচারে কি আছে সাবজেক্ট তারপরে ভার থাকবে এরপরে আর্টিকেল তারপরে অ্যাজেকটিভ তাহলে এরপরে গ্যাপ আছে একটা ব্র্যাকেটের মধ্যে প্রশ্ন উত্তর চিহ্ন দেওয়া আছে প্রিয় শিক্ষার্থী যারা অনলাইনে রয়েছে আমাকে উত্তর পাঠাও এই অ্যাজেকটিভের পরে তাহলে কি বসবে অর্থাৎ সাবজেক্ট ভার্ব আর্টিকেল এরপর অ্যাজেকটিভ তাহলে অ্যাজেকটিভের পরে প্রশ্নবোধক চিহ্ন যেখানে দেওয়া আছে এখানে তাহলে অ্যাজেকটিভের পরে কি বসবে কোন পার্টস অফ স্পিচ বসবে ওকে অনেকেই আমাকে সঠিক উত্তর দিয়েছ সবাই উত্তরটি মিলিয়ে নাও অ্যাজেকটিভের পরে অবশ্যই একটি নাউন বসবে এখন আমি একটি উদাহরণ দিচ্ছি একটি সেন্টেন্স এই স্ট্রাকচারটাকে ফলো করে একটি উদাহরণ দিচ্ছি সাবজেক্ট টিচিং ভার ইজ আর্টিকেল নভেল একটি অ্যাজেকটিভ আমাদের ব্র্যাকেটের মধ্যে একটি রুট ওয়ার্ড দেওয়া আছে প্রফেস দেখো প্রফেস দেওয়া আছে এখন প্রথমত তোমাকে এটা বুঝতে হবে যে এখানে নভেল আছে সাবজেক্ট ভার আর্টিকেল অ্যাজেকটিভ তাহলে এই অ্যাজেকটিভের পরে কি বসবে কোন পার্টস অফ স্পিচ বসবে তাহলে আমরা শিখেছি যে অ্যাজেকটিভের পরে কি বসে নাউন বসে এখন তোমার এই ব্র্যাকেটের মধ্যে যে রুট ওয়ার্ডটি দেওয়া আছে সেই রুট ওয়ার্ডটিকে কি করতে হবে নাউন করতে হবে তাহলে আমরা এর আগে শিখেছি যে নাউন করতে হলে কি করতে হয় এই যে টি আই ও এন এন সি ডম শিপ নেস এই যে এই এই জিনিসগুলো আরো যেগুলো তোমরা শিখেছ তো এখানে তাহলে প্রফেস প্রফেস কে নাউন যদি আমরা করি তাহলে কি হবে উত্তর হ্যাঁ অনেকে সঠিক উত্তর দিয়েছো আমাকে চ্যাট বক্সে আমি দেখতে পাচ্ছি অনেকেই আমাকে সঠিক উত্তর দিয়েছ যারা ভুল উত্তর দিয়েছে দেখো মিলিয়ে নাও তাহলে নোবেল কি হবে প্রফেস কে কি করতে হবে প্রফেশন অর্থাৎ এস আই ও এন যুক্ত করা হলো প্রফেশন টিচিং ইজ আ নোবেল প্রফেশন তাহলে আমাদের এই স্ট্রাকচারটি ফুলফিল হয়ে গেল ওকে আমরা এবার দ্বিতীয় স্ট্রাকচারে যাব দ্বিতীয় স্ট্রাকচারে প্রিয় শিক্ষার্থী দেখতে পাচ্ছ যে এখানে সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার থাকবে এরপরে ব্র্যাকেটে একটি রুট থাকবে অর্থাৎ সেই রুটে কি বসবে প্রথমত প্রশ্ন হচ্ছে যে কি বসবে এখানে অক্সিলারি ভার্বের পরে এবং তারপরে কি আছে বাই আছে বাই প্লাস এর অবজেক্ট তাহলে অক্সিলারি ভার প্লাস এখানে কি ঘটবে কি হবে শেষে বাই প্লাস অবজেক্ট আছে ওকে আমাকে অনেকেই দিয়েছো সঠিক উত্তর যে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছো তোমরা যে এটি এই সেন্টেন্সটি একটি প্যাসিভ স্ট্রাকচার অর্থাৎ এখানে মূল ভার বসবে সেই মূল ভার্বের কোন ফর্ম হবে তৃতীয় রূপ হবে মূল ভার্বে তৃতীয় রূপ ওকে অক্সিলারি ভার্বের পরে মূল ভার্ব হচ্ছে তাহলে আমরা এই স্ট্রাকচার একটা দেই দেখো দ্য ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ড্যাশ বাই হার তাহলে আমরা এখানে একটা সেন্টেন্স স্ট্রাকচার পেয়েছি এই সেন্টেন্স স্ট্রাকচারে সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব আছে তারপরে মূল ভার্ব আছে এরপরে বাই প্লাস অবজেক্ট সাবজেক্টের অবজেক্টিভ ফর্ম তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী তোমরা জানো যে এই যে ডু ভার্ভ এই ডু ভার্ভের কোন ফর্ম হবে তৃতীয় রূপ হবে ভার্ভের এখানে বেস ফর্ম আছে ভি ওয়ান ফর্ম ভি থ্রি ফর্ম করতে হবে অর্থাৎ পাস্ট পার্টিসিপেল ফর্ম করতে হবে কেন কারণ এই স্ট্রাকচারটি একটি প্যাসিভ স্ট্রাকচার প্রেজেন্ট পারফেক্ট টেন্সের একটি প্যাসিভ স্ট্রাকচার হয়ে যাচ্ছে তাহলে এটি হচ্ছে আমাদের একটি কি হলো টার্ন এটি একটি গ্রামটিক্যাল সাফিক্স ডু ডিট ডান অর্থাৎ ডান করে দিলাম আমরা এখানে আমরা একটা সাফিক্স যুক্ত করেছিলাম এটা ডেরিভেশনাল সাফিক্স তোমরা জেনেছিলে যে অ্যাফিক্স দুই ধরনের প্রফিক্স অ্যান্ড সাফিক্স সাফিক্স দুই ধরনের গ্রামটিক্যাল সাফিক্স আর কি ডেরিভেশনাল সাফিক্স আমরা প্রফেশন এখানে একটা ডেরিভেশনাল সাফিক্স পেয়েছি প্রফেস সেটা পরিবর্তিত হয়ে প্রফেশন নাও হয়ে গেছে আচ্ছা এখানে ডু একটি মূল ভার এখানে কোনো স্ট্রাকচারের পরিবর্তন ঘটেনি তো এখানে কি হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল শুদ্ধতা প্রদানের জন্য আমরা ভারবে তৃতীয় রূপ ব্যবহার করেছি ডান দা ওয়ার্ক হ্যাজ বিন ডান বাই হার ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা এবার তৃতীয় স্ট্রাকচারে যাব থার্ড স্ট্রাকচার হচ্ছে সাবজেক্ট এরপরে ভার তারপরে আছে কি দা বা দি প্লাস এরপরে একটি প্রশ্নবোধক চিহ্ন অর্থাৎ এই গ্যাপে কি হবে 
এরপরে অফ আছে অফ এর পরে প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে এবং গ্যাপ আছে তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী আমি তোমাদেরকে আহ্বান করছি আমাকে তোমরা এই দুইটি গ্যাপে কি হবে উত্তর সেটা আমাকে জানাও ওকে আমি অনেকেরই উত্তর পেয়েছি অনেকে সঠিক দিয়েছো অনেকে ভুল দিয়েছো দেখো আমরা জানি এই যে পজিশন অফ নাউন এর মধ্যে আমরা জেনেছিলাম যে দেখো কি হয় পজিশন অফ নাউন এ আমরা শিখেছিলাম যে আর্টিকেল এর পরে কি বসে নাউন বসে আবার এই প্রিপজিশন এর পরে সেখানেও কি বসে প্রিপজিশন এর পরে আমরা জানি কোন প্রোনাউন থাকলে তারকে কি করতে হয় পজিটিভ করতে হয় যদি কোনো ভার্ব থাকে সেই ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত করতে হয় আর প্রিপজিশন অফ ফ্রেজ সাধারণত শেষ হয় কি দিয়ে একটি নাউন দিয়ে ওকে তো এর পরে যদি অ্যাজেকটিভ থাকে তাহলে সেই ভার্বের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত করলে জেরান্ট হয়ে গেলে তখন আর নাউনের প্রয়োজন হয় না কারণ সেই জেরান্টি একটি নাউন হয়ে যায় তো মূলত এখানে সাফিক্স প্রেফিক্স এর যেহেতু এখানে একটা রুট ওয়ার্ড দেওয়া থাকবে তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে এই জায়গায় এটিকে একটি নাউন তৈরি করতে হবে একটি নাউন হবে এবং এটি একটি আর্টিকেল এই আর্টিকেল এর পরেও এখানে কি বসবে নাউন হবে দেখো তাহলে এখানেও কি হবে নাউন ওকে তাহলে দুই জায়গায় নাউন বসবে আমরা একটা উদাহরণ দেখি এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী হ্যাপিনেস মিনস দ্য ড্যাশ অফ মাইন্ড হ্যাপিনেস মিনস দ্য ড্যাশ অফ মাইন্ড দেখো প্রিপোজিশন অফ এর পরে কি আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রিপোজিশন অফ এর পরে এই অফ এর পরে মাইন্ড মন একটি নাউন আছে এবং এখানে আছে প্রাকেটে কন্টেন্ট কন্টেন্ট তাহলে হ্যাপিনেস নেস হ্যাপির সাথে নেস যুক্ত হয়ে হ্যাপিনেস একটি নাউন এরপরে মিনস একটি ভার্ভ দা একটি আর্টিকেল এরপরে কন্টেন্ট আছে অফ মাইন্ড তাহলে কি হবে আমাকে উত্তর পাঠাও কি হওয়া উচিত এই কন্টেন্টটাকে যদি নাউন করতে হয় তাহলে আমাদেরকে তোমরা বুঝতে পেরেছো যে আমাদের দ্বিতীয় সেশনে আমরা যে পার্টস অফ স্পেস পরিবর্তন অর্থাৎ কিভাবে নাউন তৈরি করব কিভাবে অ্যাজেকটিভ তৈরি করব কিভাবে ভার্ভ তৈরি করব কিভাবে অ্যাডভার্ভ তৈরি করব এগুলো অবশ্যই মুখস্থ করতে হবে তা না হলে তো আমরা পারবো না এবং আমাদেরকে অনেক বেশি ইংরেজি রিডিং পড়তে হবে নতুন নতুন আন নন আর্টিকেলস যেগুলো আমাদেরকে পড়ে পড়ে আস্তে আস্তে করার চেষ্টা করতে হবে প্রতিদিন ন্যূনতম আধা ঘন্টা থেকে এক ঘন্টা আমাদেরকে ইংরেজি পড়তে হবে এবং সময় পেলেই আমাদেরকে ইংরেজি শুনতে হবে লিসেনিং স্কিল এবং রিডিং স্কিল ডেভেলপ করতে হবে ওকে লিসেনিং ইজ এ মোস্ট পাওয়ারফুল স্কিল অর্থাৎ এই লিসেনিংটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি স্কিল যে যত বেশি ইংরেজি শুনবে যে যত বেশি নেটিভ স্পিকার্স শুনবে ইংলিশের মধ্যে একটা জাদু আছে একটা ভালোবাসা আছে এই ভালোবাসাটা যখন তোমার মধ্যে চলে আসবে তখন তুমি দেখবো যে ইংরেজি তোমার খুব আপন হয়ে গেছে ওকে তো এখানে অনেকে আমাকে উত্তর দিয়েছো সঠিক উত্তর দিয়েছো আবার অনেকে ভুল দিয়েছ যারা ভুল দিয়েছো তাদেরকে আমি বুঝতে পারছি যে তারা ওই আমার দ্বিতীয় প্রথম এবং দ্বিতীয় সেশনে ক্লাসটি ভালো করে করোনি এবং যে অনুযায়ী ইনস্ট্রাকশন দেওয়া হয়েছিল সেই ইনস্ট্রাকশন তোমরা সেটা ফলো করোনি যারা সঠিকভাবে এই কিভাবে নাউন হয় কিভাবে অ্যাজেকটিভ কিভাবে অ্যাডভার্ভ কিভাবে ভার পঠন করতে হয় যারা সেটা মুখস্থ করেছিলে সেটা তাহলে তোমরা তাদের জন্য এটা খুব কঠিন কিছু না আচ্ছা তো এখন দেখো আমরা উত্তরটি মিলিয়ে নেই এখানে আছে কি হ্যাপিনেস মিনস দা কন্টেন্ট তাহলে এটাকে কি করতে হবে নাউনে পরিণত করতে হবে তাহলে কি হবে সঠিক উত্তর কন্টেন্ট মেন্ট দেখো যে তোমরা যারা শিখেছিলে মেন্ট এম ই এন টি মেন্ট যুক্ত করলে সেটা নাউন হয়ে গেল কন্টেন্ট মেন্ট হ্যাপিনেস মিনস দা কন্টেন্ট মেন্ট অফ মাইন্ড ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা পরের স্ট্রাকচারে চলে যাই আমাদেরকে চেষ্টা করতে হবে যে বোঝারও চেষ্টা করতে হবে এবং যারা অনলাইনে রয়েছে তাদের ভিডিওটি যাতে বড় না হয় সেদিকেও খেয়াল রাখতে হবে ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা চতুর্থ স্ট্রাকচারে চলে এসেছি চতুর্থ স্ট্রাকচারটি হচ্ছে সাবজেক্ট এর পরে কি আছে মডেল ভার তাহলে আমরা জানি মডেলের পরে কি হয় ভার্বের বেস ফর্ম হয় মডেল প্লাস কি হয় ভার্বের মেন ভার্বের বেস ফর্ম ওকে ফর্ম হয় এরপরে কি আছে নাউন তাহলে এখন নাউনের পরে কি হবে আমরা এর আগে শিখেছি যে নাউনের আগে অ্যাজেকটিভ বসেছে আমরা দেখলাম যে অ্যাজেকটিভের পরে নাউন বসেছে কিন্তু এখন নাউনের পরে বেশ কি বসবে আমরা জানি সাবজেক্টে সাধারণত নাউন বা প্রোনাউন হয় তাহলে সাবজেক্ট এরপরে মডেল ভার মডেলের পরে অবশ্যই মূল ভার্বের বেস ফর্ম হবে তারপর একটি নাউন আছে তাহলে নাউনের পরে কি বসবে শিক্ষার্থী মনে রাখতে হবে দেখি তোমরা উত্তর দিতে পারো কিনা যাও হ্যাঁ অনেকে সঠিক উত্তর দিয়েছ আমরা তাহলে বুঝলাম কি হবে 
বলো হুম নাউন এর পরে একটি অ্যাডভার্ব হবে ওকে তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে অ্যাডভার্ব এখানে হবে মনে রাখতে হবে যে অ্যাডভার্ব সাধারণত নাউন এর পরে বসে এর এবং তার আগে অ্যাডজেকটিভ থাকলে সে অ্যাডজেকটিভ এর আগে বসতে পারে অর্থাৎ অ্যাডজেকটিভ এর পূর্বে বসতে পারে আবার সাবজেক্টে যদি নাউন থাকে সে নাউন এর পূর্বে বসতে পারে অ্যাডভার্ব অ্যাডভার্ব আসলে ময়লা আবর্জনার মতো এটাকে তুমি যেখানে যে জায়গায় ফেলবা সেই জায়গায় ফেলা যাবে কিন্তু সেটা পজিশন বুঝে ফেলতে হবে আমি যদি নিয়ে একজনের বাড়ির সামনে ফেলে দিই তাহলে তো নিশ্চয়ই সেটা ঠিক হবে না তো এখন মনে রাখতে হবে যে সাবজেক্টে যদি নাউন থাকে তাহলে সে নাউনের পূর্বে অ্যাডভার্ব বসবে আর অবজেক্টে যদি নাউন থাকে তাহলে সে নাউনের পরে বসবে অ্যাডভার্ব আর যদি অ্যাজেকটিভের আগে কোনো গ্যাপ থাকে ভার্বের পরে তাহলে মনে রাখতে হবে যে সেক্ষেত্রে ওই অ্যাজেকটিভকে কোয়ালিফাই করার জন্য কি হয় তখন অ্যাডভার্ব বসে তাহলে এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী আমরা একটা সেন্টেন্স দেখি দেখো আ স্টুডেন্ট আ স্টুডেন্ট এখানে এ স্টুডেন্ট দুটি দুটি শব্দ আছে মানে এটি একটি নাউন ফ্রেজ এটি একটি নাউন ফ্রেজ একের অধিক শব্দ হলেই তখন সেটা আর পার্টস অফ স্পিচ থাকবে না এটি একটি তখন ফ্রেজাল ওয়ার্ড হয়ে যাবে ফ্রেজাল ওয়ার্ড এটি একটি নাউন নয় এটি একটি নাউন ফ্রেজ এ স্টুডেন্ট মিলে এটা সাবজেক্ট শুড একটি মডেল রিড ভার্বের বেস ফর্ম বুকস বুক আমরা জানি নাউন কমন নাউন এবং এখানে বুকস হচ্ছে এই বুকসটা এসটাও কিন্তু একটি একটি গ্রামাটিক্যাল সাবজেক্ট তাহলে কি হলো পুলোরার নাম্বার হলো তাহলে স্টুডেন্ট শুড রিড বুকস কিভাবে এখানে প্রাকেটে আছে কি রেগুলার তাহলে রেগুলার রেগুলার দেখো যারা মুখস্থ করেছে তারা খুব সহজে এটা বুঝে ফেলতে পারছ যে রেগুলার একটি এর সঙ্গে কি করতে হবে এল ওয়াই যুক্ত করে দিতে হবে তাহলে কি হয়ে গেল রেগুলারলি আমরা তাহলে ফুল সেন্টেন্স টি কি পাচ্ছি আই স্টুডেন্ট শুড রিড বুকস রেগুলারলি ওকে এবার আমরা পঞ্চম স্ট্রাকচারে যাব পঞ্চম স্ট্রাকচারে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাবজেক্ট এরপরে ভার তারপরে আবার সেই আর্টিকেল আছে ডেফিনেট আর্টিকেল দা বা দি এরপরে একটি প্রশ্ন বোধক চিহ্ন অর্থাৎ এখানে একটা গ্যাপ আছে এবং শেষে আছে নাও আমি উত্তরটি কিছুক্ষণ আগেই দিয়ে দিয়েছি দেখি তোমরা বলতে পারো কিনা প্রথমত তোমাকে বুঝতে হবে যে এখানে কি বসবে নাউনের পূর্বে যেহেতু গ্যাপ তাহলে কি হওয়া উচিত নাউনের আগে গ্যাপ তাহলে নাউনের আগে গ্যাপ থাকলে কি হয় হ্যাঁ সঠিক উত্তর দিয়েছ নাউনের আগে গ্যাপ থাকলে সেটা একটা অ্যাজেকটিভ হয় কিন্তু সেই অ্যাজেকটিভটার আগে আবার দেখো একটা টিফিনেট আর্টিকেল দেওয়া আছে একটা টিফিনেট আর্টিকেল তাহলে সেক্ষেত্রে সেই অ্যাজেকটিভের আমরা জানি তিনটা মাত্রা আছে কে কি ডি ওয়ান ডি টু ডি থ্রি অর্থাৎ পজিটিভ কম্পারেটিভ পলিটিভ ওকে দেখি তোমরা সঠিক উত্তর দিতে পারো কিনা হম অনেকে সঠিক উত্তর দিয়েছ ধন্যবাদ ওকে তাহলে কি হচ্ছে অ্যাজেকটিভের তৃতীয় রূপ হবে ডি থ্রি দেখো এই অনুযায়ী আমি একটা স্ট্রাকচার দিচ্ছি একটা সেন্টেন্স এর উদাহরণ দিই আমি এখানে আমরা দেখছি ট্রুথফুলনেস ট্রুথফুলনেস এখানে ট্রুথফুলনেস এখন নেস যুক্ত হয়েছে হয়ে একটা একটা নাউন এটা একটা ডেরিভেশনাল সাবজেক্ট যুক্ত হয়ে একটা একটা নাউন এটি সাবজেক্ট রূপে রয়েছে ইজ এখানে একটি কনস্ট্যান্ট ভার্ব বা লিঙ্কিং ভার্ব দা এখানে কি আছে একটি ডেফিনিট আর্টিকেল এরপরে গ্যাপ এরপরে প্রিপোজিশন অল ভার্সেস এখানে আছে তাহলে আমরা এখানে কি বসাবো ভার্সেস হম সঠিক উত্তর দিয়েছো এখানে গ্রেট আছে তাহলে কি হবে অবশ্যই তার সুপারলেটিভ রূপ হবে দেখেছো তারা বুঝতে পেরেছো যে কি আমরা সাধারণত একটা একটা বেসিক কথা যে সেন্টেন্স এর সাবজেক্ট এবং অবজেক্ট সাধারণত নাউন বা প্রোনাউন হয়ে থাকে তো এখানে যেহেতু প্রোনাউন হবে না গ্যাপ যেহেতু দেওয়া আছে তার মানে এখানে কি হবে একটি নাউন হবে এখন এই নাউনটা বিভিন্ন ভাবে হতে পারে সরাসরি নাউন বসতে পারে আবার এটা জেরানোট হতে পারে দেখা যাক তাহলে কিভাবে এটা নাউন আমরা করতে পারি তো একটা উদাহরণ দিচ্ছি দেখো 
প্রথমে গ্যাপ আমাদের এখানে রুট ওয়ার্ড দেওয়া আছে অনেস্ট এরপরে ইজ দ্য বেস্ট পলিসি অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি তাহলে এখানে আমাদের কি হবে কি হওয়া উচিত কি হলো অনেস্টি তাহলে আমরা বুঝলাম অনেস্টিটা কি হয়ে গেল একটি নাউন হয়ে গেল অর্থাৎ অনেস্টি একটি নাউন আমরা অনেস্টের সঙ্গে ওয়াই লাগিয়ে এটাকে নাউনে পরিণত করলাম এবং সেটা একটি সাবজেক্ট হয়ে গেল এই বাক্যের অনেস্ট ইজ দ্য বেস্ট পলিসি ওকে তো আমরা পরবর্তী স্ট্রাকচারে যাই স্ট্রাকচার সেভেন এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব এরপরে গ্যাপ আছে তারপরে অ্যাজেকটিভ প্লাস অ্যাজেকটিভ তাহলে প্রশিক্ষার্থী তারপরে গ্যাস গ্যাস করো যে এখানে কি হবে আমাকে উত্তর পাঠাও ওকে যারা জুম ক্লাউডে এখন আমার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদেরকে আহ্বান করছি আমাকে চ্যাটে উত্তর পাঠানোর জন্য ওকে অনেকেই সঠিক উত্তর দিয়েছ তাহলে এখানে অ্যাজেকটিভের আগে গ্যাপ তাহলে কি হবে অ্যাডভার্ব আর অ্যাজেকটিভের পরে যদি এখানে গ্যাপ থাকতো তাহলে কি হতো অ্যাজেকটিভের পরে গ্যাপ থাকলে নাউন হতো এই নাউনের পরে যদি গ্যাপ থাকতো তাহলে কি হতো নাউনের পরে হ্যাঁ বুঝতে পেরেছ তাহলে নাউনের পরে থাকলে অ্যাডভার্ব হতো ওকে তাহলে আমরা একটা উদাহরণ দেখি যে হি ইস ড্যাশ লেট খামার অফিস স্কুল তাহলে আমরা এখানে দেখছি হি ইস সাবজেক্ট প্লাস ভার্ব এরপরে গ্যাপ রুট আছে ইউজুয়াল এরপরে কি লেট খামার অফিস স্কুল সঠিক উত্তর কি হবে অ্যাডভার্ভ হবে ইউজুয়াল অ্যাজেকটিভ তার সঙ্গে কি করতে হবে এল ওয়াই যুক্ত করতে হবে তাহলে কেন এখানে ডাবল এল হলো আমরা সেটা তো শিখেছি স্পেলিং রুলস এ ওকে নেক্সট স্ট্রাকচারে আমরা যাই স্ট্রাকচার রাইট এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার এরপরে গ্যাপ প্রশ্ন ভৌতিক চিহ্ন আছে এরপরে এক্সটেনশন আমরা দেখি এই স্ট্রাকচার অনুযায়ী একটি উদাহরণ দিয়ে দে আর ড্যাশ টোটোয়ার্ড আছে প্লে ক্রিকেট ইন দ্য ফিল্ড দেখো তাহলে এই সেন্টেন্সটায় আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাবজেক্ট এখানে অ্যাক্টিভ এরপরে অক্সিলারি ভার্ভ আছে প্লে একটা ভার্ভ রোটওয়ার্ড হিসেবে আছে ক্রিকেট ইন দ্য ফিল্ড তাহলে আমরা বুঝতে পাচ্ছি যে এই সেন্টেন্সটিতে কি হবে এটা দে আর প্লে ব্র্যাকেটে আছে ক্রিকেট ইন দ্য ফিল্ড প্রথমত প্রশ্ন হচ্ছে এটা কি প্যাসিভ না এটা প্যাসিভ না যেহেতু এখানে সাবজেক্ট অ্যাক্টিভ আছে আচ্ছা এবং এখানে কোনো আমরা পাই প্লাস এজেন্টও দেখতে পাচ্ছি না তো সেক্ষেত্রে কি হবে ওকে সঠিক উত্তর তোমরা দিয়েছ এটাকে আমরা প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স করবো দে আর প্লেইং অর্থাৎ আইএনজি এখানে যুক্ত করলাম এবং সেটি হয়ে গেল কি একটি গ্রামাটিক্যাল সাবজেক্টস এটা ডেরিভেশনাল সাবজেক্টস না এটা একটি গ্রামাটিক্যাল সাবজেক্টস দে আর প্লেইং ক্রিকেট ইন দ্য ফিল্ড ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা বুঝলাম যে মূল ভার্বের সঙ্গে কি করতে হবে আইএনজি যুক্ত করতে যখন আমরা সাবজেক্ট প্লাস অক্সিলারি ভার্ব এরপরে যখন গ্যাপ দেখবো একটা ভার্ব এখানে ব্র্যাকেটে একটি ভার্ব থাকবে তাহলে সেই ভার্বটাকে কি করতে হবে আইএনজি যুক্ত করে দিতে হবে তাহলে সেটি প্রেজেন্ট কন্টিনিউস টেন্স হয়ে যাবে এবং তারপরে এক্সটেনশন হবে ওকে কিন্তু সব ক্ষেত্রে অনেক সময় দেখবা যে এখানে বাই প্লাস এজেন্ট না থাকলেও এখানে সাবজেক্ট অ্যাক্টিভ রূপে নেই প্যাসিভ রূপে আছে তাহলে সেই সময় আমাদেরকে অক্সিলারি ভার্বের পরে মূল ভার্ব যেটা থাকবে সেই মূল ভার্বকে তৃতীয় রূপ করতে হয় তো আমাদেরকে বুঝতে হবে যে এখানে সেন্টেন্সটি কি অ্যাক্টিভ নাকি প্যাসিভ ওকে স্ট্রাকচার নাম্বার নাইন নবম স্ট্রাকচারে আমরা দেখতে পাচ্ছি সাবজেক্ট প্লাস মডেল ভার্ভ আছে এরপরে গ্যাপ তারপরে এক্সটেনশন তাহলে আমরা তো জানি শিখেছি যে মডেলের পরে কি হয় মডেলের পরে মডেলের পরে অবশ্যই মূল ভার্ভ থাকে এবং সেই মূল ভার্ভে কোন ফর্ম হয় বেস ফর্ম হয় অবশ্যই ভার্বের বেস ফর্ম হবে এখানে ব্রাকেটে একটি ভার্ব দেওয়া থাকবে যে ভার্বটি দেওয়া থাকবে সেই ভার্বই সাধারণত হবে আর না হলে তাকে মূল ভার্ব তৈরি করতে হবে অর্থাৎ ভি ওয়ান ফর্মে পরিণত করতে হবে যদি অন্য কোনো পার্টস অফ স্পেস দেওয়া থাকে ভার্ব ছাড়া অন্য রূপে দেওয়া থাকে নাউন ব্যাচ একটি ব্যান্ড ব্যান্ড দেওয়া থাকে তাহলে সেগুলোকে সেটাকে ভার্বে পরিণত করতে হবে ভার্বের বেস ফর্মে পরিণত করতে হবে আমরা এক্সাম্পল দেখি এক্সাম্পলে দেখতে পাচ্ছি এখানে দেখো আই স্টুডেন্ট শুড ড্যাশ হিজ নলেজ এখানে আমরা কিন্তু দেখো প্রফিক্স যখন শিখেছিলাম প্রথম ফার্স্ট সেশনে আমরা শিখেছিলাম যে প্রফিক্স কটি কাজ করে দুইটি কাজ বিপরীতাত্মক শব্দ গঠন করে আর কি করে ভার্ব গঠন করে তাহলে আমাদেরকে প্রশিক্ষার্থী আমাদেরকে এই বিষয়টি বুঝতে হবে যে এই দ্বিতীয় অংশ এসে আমরা আমরা প্রথম অংশে যেটা শিখেছিলাম যে প্রফিক্স কিভাবে হয় অর্থাৎ প্রফিক্স এর কাজ কি অ্যাক্টিভিটিস কি দুইটি কাজ একটি হচ্ছে সে বিপরীতার্থ শব্দ গঠন করবে দ্বিতীয়টি হচ্ছে সে ভার্ব গঠন করবে তাহলে আমরা এখানে একটু বুঝতে হবে এই সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের পরে আমাদেরকে 
এটার স্ট্রাকচার বুঝতে হবে এবং অর্থ আমাদেরকে অর্থের সংগতি দেখে কোন সম তৈরি করবে সেটা আমাদেরকে বুঝতে হবে তাহলে এখানে প্রথমত আমরা বুঝতেই পারছি যে স্টুডেন্ট শোড এরপরে আছে গ্যাপ তার মানে শোড একটি মডেল মডেল এরপরে অবশ্যই কি হবে যদি বি থাকতো তাহলে আমরা ভার্বের তৃতীয় রূপ করতাম কিন্তু বি নেই সুতরাং শোড মডেল একা একা আছে তারপরে একটা মূল ভার্বের বেস ফর্ম হবে এখন প্রশ্ন হচ্ছে যে হ্যাঁ এখানে রিস আছে রিস একটি অ্যাজেকটিভ আবার কোনো কোনো সময় রিস একটি নাউনও হয় তো এখন এই কি করতে হবে রিসটাকে আমাদেরকে ভার্বে পরিণত করতে হবে তাহলে কিভাবে ভার্বে পরিণত করব আমাকে উত্তর পাঠাও যে যে ওকে সবাই উত্তর পাঠাও আমাকে ধন্যবাদ ম্যাক্সিমাম তোমরা সঠিক উত্তর দিয়েছ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি কি হবে স্টুডেন্ট শুট রিস এর পূর্বে ই এন লাগালেই কি হয়ে যাচ্ছে একটা প্রফিক্স যখনই যুক্ত করছি রুটের পূর্বে তখন সেটি একটি ভার হয়ে যাচ্ছে স্টুডেন্ট শোড এন্ড রেস হিস নলেজ ওকে তো আমরা পরবর্তী স্ট্রাকচারে যাই স্ট্রাকচার নাম্বার 10 এখানে দেখো প্রথমে নাউন অবলিক প্রোনাউন এন অবলিক পি মানে নাউন বা প্রোনাউন অ্যাজ কি পসেসিভ ফর্ম নাউন বা প্রোনাউন কোন রূপে আছে পসেসিভ ফর্মে আছে পসেসিভ ফর্মে এরপরে গ্যাপ আছে প্রশ্ন উত্তর চিহ্ন তারপর এক্সটেনশন তাহলে আমাদের একটা স্ট্রাকচার আমরা দেখি এখানে এই অনুযায়ী একটা উদাহরণ দেখো আওয়ার এর পরে আওয়ার একটা পসেসিভ অ্যাজেকটিভ আওয়ার হচ্ছে কি একটি পসেসিভ অ্যাজেকটিভ তাহলে পসেসিভ অ্যাজেকটিভ এর পরে এখানে ডেভেলপ আছে এরপরে এক্সটেনশন আছে আওয়ার ড্যাশ ডিপেন্ডস অন আওয়ার এগ্রিকালচার তাহলে প্রিয় শিক্ষার্থী কি হবে এখানে আমরা জানি পসেসিভ ডাউন এর পজিশনে আমরা প্রথমেই परिवर्ते बसे प्रोनाउन बसे नाउन स्थान अभिषिक्त प्रोनाउन क्योंकि নাউনের দোষ গুণ অবস্থা প্রকাশ করে যে সে হলো কি অ্যাজেকটিভ তাহলে একটি নাউনের পূর্বে যখন কোন একটা প্রোনাউন বসবে তখন সে কি আর প্রোনাউন থাকতে পারে অবশ্যই না তাহলে সেটি একটি কি হয়ে যাবে এটি একটি অ্যাজেকটিভ হয়ে যাবে এই আওয়ার আমরা যদি বলি প্রসেসিভ প্রসেশন করছে অধিকার করছে তাহলে কার অধিকার করছে আমাদের উন্নতির ডেভেলপ তাহলে আমাদের এখানে কি বসবে এই প্রসেসিভ এর পরে একটি নাউন বসবে সেই নাউনটি কি হবে ডেভেলপ এর সঙ্গে এম ই এন টি যুক্ত করে দিলাম যারা মুখস্থ করেছে তারা তো সাথে সাথে বলে ফেলেছে ডেভেলপ सबजेक्ट हो गाउन फ्रेस हो गो इट द्वारा रिप्लेस আওয়ার ডেভেলপমেন্ট তাহলে এখানে আওয়ার ডেভেলপমেন্ট এর পরিবর্তে যদি ইট বসাই ইট ডিপেন্ডস অন আওয়ার এগ্রিকালচার তাহলে কিন্তু সেন্টেন্সটা পূর্ণতা পাচ্ছে তাহলে যাকে করা যায় ইট দ্বারা রিপ্লেস করা যায় সেটি হচ্ছে একটি নাউন ফ্রেস ওকে যাই হোক এটি আমাদের আলোচ্য বিষয় না তো আমাদের এখানে আমরা বুঝতে পারলাম যে পসেসিভের পরে একটি নাউন বসে ওকে তো এবার আমরা স্ট্রাকচার নাম্বার ইলেভেন এ যাচ্ছি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে সাবজেক্ট প্লাস ভার এরপরে কি আছে এ অবলি ক্যান দা কিন্তু দেয়নি দি বা দা নেই তার মানে ইন্ডিফিনাইট আর্টিকেল সাবজেক্ট প্লাস ভার প্লাস ইন্ডিফিনাইট আর্টিকেল এরপরে গ্যাপ তারপরে আছে কি এক্সটেনশন তাহলে আমরা একটা স্ট্রাকচার দিলে দেখো তোরা বুঝতে পারবে পড়েছ যে এখানে একটি ভার্বের চতুর্থ রূপ হবে অর্থাৎ জেরান্ডিয়াল রূপ হবে কেন হবে আমরা জানি যে আর্টিকেল এর পরে কি বসে আর্টিকেল এর পরে নাউন বসে এখন এখানে ব্রাকেটে যদি একটি এই রুট দেওয়া থাকে ভার তাহলে সেই ভার্বটির সঙ্গে কি করতে হবে আইনজ যুক্ত করতে হবে তাকে একটি জেরান্ট এর মাধ্যমে সেটা জেরান্ডিয়াল রূপের মাধ্যমে সেটি একটি নাউন হয়ে যাবে ওকে তো আমরা এখানে একটি উদাহরণ দেখি সায়েন্স ইজ আ ড্যাশ অফ মডার্ন এস দেখো অফ মডার্ন এস তাহলে সায়েন্স ইজ আ ড্যাশ অফ মডার্ন এস তাহলে আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি সায়েন্স হচ্ছে সাবজেক্ট ইজ এখানে ভার আ এখানে একটি ইন্ডিফিনেট আর্টিকেল তাহলে তার পরে আর্টিকেলের পরে আমরা জানি যে কি হবে আর্টিকেলের পরে আর্টিকেলের পরে অবশ্যই একটি নাউন বসবে তাহলে নাউন যদি বসে তাহলে সায়েন্স ইজ এ ব্লেজ ব্লেজ এর সঙ্গে কি করতে হবে একটি গ্রামোটিক্যাল সাফিক যুক্ত করতে হবে তাহলে কি হয়ে গেল ব্লেজিং সায়েন্স ইজ এ ব্লেজিং অফ মডার্ন এস তাহলে আমরা দেখো যদি এখানে এই অফ মডার্ন এস 
এটি কি কোন ফ্রেজ সেটাকে যদি আমরা কি করতে চাই তাহলে কি হচ্ছে সায়েন্স ইজ এ ব্লেজিং ইট হয় না সায়েন্স ইজ এ ব্লেজিং ইট হয় না সেন্টেন্সটি হয় না তাহলে এটি একটি প্রিপারেশন দিয়ে শুরু হয়েছে যদিও কিন্তু শেষ হয়েছে হচ্ছে কি একটি নাউন দিয়ে তো এখানে এটা একটি প্রিপারেশন অর ফ্রেজ ওকে আচ্ছা তো আমরা এখানে দেখব আমাদের স্ট্রাকচার নাম্বার 12 এ দেখতে পাচ্ছি যে সাবজেক্টের পরে গ্যাপ আছে এরপর টু আছে তারপরে আবার একটি গ্যাপ এরপর এক্সটেনশন আমরা তাহলে একটু গেস করি কি হতে পারে এখানে সাবজেক্টের পরে গ্যাপ তারপরে টু তারপরে বা এরপরে গ্যাপ প্রশ্নবোধক চিহ্ন আছে এরপর এক্সটেনশন তাহলে আমরা জানি সাবজেক্টের পরে কি বসবে ভার বসবে মূল ভার বসবে এরপরে টু আছে টু এর পরে আমরা জানি যে টু এর পরে সাধারণত কি হয় টু একটি ইনফিনিটিভ টু এর পরে নাউন বসতে পারে যদি উদ্দেশ্য বা গতি বোঝায় অর্থাৎ সাবজেক্টে যদি কি হয় এই সাবজেক্টে যদি উদ্দেশ্য বা গতি বোঝায় তাহলে সেই উদ্দেশ্য বা গতির পূর্বে টু বসবে তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে টু এর পরে অবশ্যই একটি নাউন বসবে কিন্তু যদি কোনো প্রত্যয় প্রকাশ করায় বোঝায় তাহলে সেক্ষেত্রে কি হবে টু এর পরে একটি ভার থাকবে এবং সেই ভারবের কোন ফর্ম হবে অবশ্যই টু এর পরে ভারবের বেস ফর্ম হবে কারণ হচ্ছে টু একটি ইনফিনিটিভ এবং এই ইনফিনিটিভের মাধ্যমে এটিও কিন্তু একটি কি হয়ে যায় নাউন হয়ে যায় ওকে তো এছাড়া আমরা জানি যে টু এর ক্ষেত্রে টু এর পরে ভারবে বেস ফর্ম বসে কিন্তু অন্য প্রিপারেশন যেমন অফ ফর অন ইন আফটার বিফোর বাই উইদাউট সমস্ত প্রিপারেশনের পরে ভারবের সঙ্গে কি হয় আইনজি যুক্ত হয় কিন্তু টু এর ক্ষেত্রেও যখন প্রিপারেশন ফ্রেজ হয় যেমন উইথ এ ভিউ টু লুক ফর টু বি ইউজ টু বি অ্যাডিক্টেড টু অ্যাক ইউজ টু টু এই ধরনের শব্দ যখন থাকে অর্থাৎ প্রিপারেশন ফ্রেজ তখন সেক্ষেত্রে ওই প্রিপারেশন ফ্রেজের পরে কি করতে হবে একটি নাউন পরিণত করতে হয় সেই জন্য মূল ভারবের সঙ্গে আইনজি যুক্ত করতে হয় ওকে তো আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি যে একটি উদাহরণ দিলে আমরা পরিষ্কার হব যে উই শ্যাল রিড বুকস দেখো উই শ্যাল রিড বুকস টু তাহলে আমরা কিন্তু এখানে এই প্রথম টুকু উই সাবজেক্ট শ্যাল রিড শ্যাল একটি মডেল রিড একটি মূল ভার বুকস বই তাহলে এখানে একটি পূর্ণ ক্লজ কিন্তু আমরা পেয়ে গেছি অর্থাৎ একটি ক্লজ এখানে পাওয়া গেছে এই যে উই থেকে উই সাবজেক্ট শ্যাল রিড এখানে সাবজেক্ট প্লাস ফাইনাইট ভার পেয়ে গেলাম এবং এই কি আমরা তার অবজেক্ট অর্থাৎ কর্মকারকও পেয়ে গেছি তো এখন আমরা আমাদের উচিত বই পড়া উই শুল রিড বুকস আমাদের উচিত বই পড়া তাহলে বই পড়া উচিত কেন কি করতে কি করতে তাহলে এই টুটা কিন্তু কোনো কর্তার এই যে উই যে সাবজেক্ট সে সাবজেক্টের কোনো উদ্দেশ্য বা গতি কিন্তু বোঝাচ্ছে না যদি উদ্দেশ্য বা গতি বোঝাতো তাহলে যেমন উই শুড গো টু স্কুল উই শুড গো যদি থাকতো সেন্টেন্সটা এরকম যে উই শুড গো এখানে নাউন নেই তাহলে টু থাকতো তাহলে কি হতো উই শুড গো টু এখানে ব্রাকেটে স্কুল থাকলে স্কুল করতে হতো বা আমাদেরকে এখানে মূলত টু এর পর একটি নাউন বোঝাতে হতো কেন তখন সাবজেক্টের কর্তার উদ্দেশ্য বা গতি বোঝাচ্ছে কিন্তু এখানে যেহেতু কর্তার উদ্দেশ্য বা গতি বোঝাচ্ছে না একটি কি বোঝাচ্ছে একটা প্রত্যয় প্রকাশ পাচ্ছে সেটা হলো কি যে উই শুড রিড বুকস কি করতে ক্রিয়া শেষে তে বোঝাচ্ছে অর্থাৎ লাইট লাইট অর্থ আলো কিন্তু কি করতে আলোকিত করতে কি আলোকিত করতে আমাদের অন্তরকে আমাদের মনকে আমাদের আমাদের মনকে মাইন্ডস এটি মাইন্ডসটা হচ্ছে নাউন এখানে তাহলে তার আগে একটা প্রসেসিভ অ্যাজেকটিভ আছে আওয়ার আওয়ার একটি প্রসেসিভ অ্যাজেকটিভ এবং আওয়ারের পর একটি নাউন বসেছে দেখো তাহলে উই শুড রিড বুকস টু কি করতে হবে এটাকে একটা এটাকে একটা ভারবে পরিণত করতে হবে তাহলে ভার পরিণত করতে হলে আমরা এতক্ষণ পর্যন্ত কখনো কখনো কি করলাম প্রেফিক্স যুক্ত করে একটি রুট ওয়ার্ডের সাথে একটি শব্দ তৈরি করলাম আমরা কখনো কখনো সাফিক্স বেশিরভাগ ক্ষেত্রে সাফিক্স যুক্ত করে রুট ওয়ার্ডের সাথে একটি শব্দ পরিণত করেছি কিন্তু কখনো কখনো কিন্তু এমনও হতে পারে যে রুট ওয়ার্ডের সাথে সাফিক্স এবং প্রেফিক্স দুইটাই যুক্ত হয়ে একটি কি করতে পারে মরফিম সৃষ্টি করতে পারে অর্থাৎ একটি মিনিংফুল শেপ সৃষ্টি হতে পারে তাহলে এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে উই শুড রিড বুকস টু 
কি হতে হবে উত্তর আমাকে উত্তর পাঠাও সবাই হ্যাঁ যারা আসলে প্রকৃত পক্ষে এই নাউন চেনার উপায় অ্যাডজেকটিভ রুট চেনার উপায় অ্যাডভার্ব চেনার উপায় এবং যারা এই প্রেফিক্স কিভাবে বিপরীত শব্দ গঠিত হয় কিভাবে ভার্ব গঠিত হয় এগুলো যারা মুখস্থ করেছে তারাই সঠিক উত্তরগুলো দিচ্ছে এটা পরীক্ষিত বোঝা যাচ্ছে এটা আচ্ছা তাহলে কি হবে এখানে উই শুড রিড বুকস টু কে টু এনলাইটেন অর্থাৎ লাইটের পূর্বে এন যুক্ত করলাম এবং শেষে ই এন যুক্ত করলাম এখানে লাইট হচ্ছে একটি রুট ওয়ার্ড এই রুট ওয়ার্ডের পূর্বে ই এন এবং পরে একটি সাফিক্স ডেরিভেশনাল সাফিক্স আমরা যুক্ত করেছি কি এন তাহলে কি হয়ে গেল এনলাইটেন একটি ভার্ব হয়ে গেল তাহলে উই শুড রিড বুকস টু এনলাইটেন আওয়ার মাইন্ডস ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী আমরা আমাদের এখানে বুঝতে পেরেছি যে টু এর পরে বেস ফর্ম হবে সেটি তোমরা অবশ্যই বুঝতে পেরেছ তো আমরা এবার এই স্ট্রাকচারগুলো সেন্টেন্স স্ট্রাকচারের সর্বশেষ স্ট্রাকচারে চলে আসছি আমাদের সাফিক্স ফিফিক্স করার জন্য যে স্ট্রাকচারগুলো আমাদের প্রয়োজন সেগুলো আমি তোমাদের সঙ্গে আলোচনা করলাম তোমাদের যাদের কাছে এই গ্রামার ট্রান্সলেশন মেথডের পুরোনো বই রয়েছে অথবা রেন মার্ডিনের অথবা পি সি দাস আছে হাই স্কুল ইংলিশ গ্রামার বা রেন মার্টিনের হাই স্কুল ইংলিশ গ্রামার এই গ্রামারগুলো রয়েছে তাদের বইয়ের মধ্যে দেখবা লাস্টের দিকে ভার্ভ প্যাটার্ন আছে সেখানে বিভিন্ন সেন্টেন্স স্ট্রাকচার তোমরা দেখতে পাবে সেই স্ট্রাকচার অনুযায়ী বাক্য তৈরি করার চেষ্টা করবে ওকে তো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে জেরান্ট অ্যাস সাবজেক্ট কি হচ্ছে তাহলে জেরান্ট অ্যাজ এ সাবজেক্ট জেরান্ট আমরা জানি জেরান্ট কি সংক্ষেপেই তোমরা যারা ভার্বের প্রকার ভেদ জানো যে ভার্ব হচ্ছে প্রধানত কয় প্রকার দুই প্রকার আমি এই ভার্বের ক্লাস এই বিষয়টি পরিষ্কার করব এই এই বিষয়ে একটি পূর্ণাঙ্গ ক্লাস নেব ইনশাল্লাহ ভার্ব হচ্ছে মূলত কয় প্রকার দুই প্রকার ফাইনাইট নন ফাইনাইট ফাইনাইট হচ্ছে কি সমাপিকা ক্রিয়া নন ফাইনাইট অসমাপিকা ক্রিয়া আমরা জানি ফাইনাইট হচ্ছে সমাপিকা সে কি করতে পারে টেন্স অনুযায়ী পরিবর্তিত হতে পারে অর্থাৎ কর্তার অ্যাকশান সম্পন্ন করতে পারে অন্যের সহায়তা ছাড়াই আর নন ফাইনাইট হচ্ছে কি অসমাপিকা ক্রিয়া অর্থাৎ সে স্বয়ং সম্পূর্ণ না সে অসমাপিকা অর্থাৎ এই অসমাপিকা ক্রিয়া একটি ফ্রেজ গঠন করতে পারে কিন্তু সমাপিকা ক্রিয়া একটি ক্লজ গঠন করতে পারে আর আমরা জানি যে একটা সেন্টেন্স হতে গেলে অবশ্যই একটি ক্লজের প্রয়োজন আর ক্লজ ছাড়া কি হবে না একটি বাক্য হবে না যদি একশোটা ফ্রেজও থাকে তার মধ্যে যদি একটি ক্লজ না থাকে অর্থাৎ একটি সাবজেক্ট এবং একটি ফাইনাইট ভার্ভ থাকতে হবে তাহলে সেটি একটি সেন্টেন্স হবে তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে ফাইনাইট ভার্ভের অনেক বেশি মূল্য আচ্ছা যাই হোক তো এখন নন ফাইনাইট ভার্ভ হচ্ছে অসমাপিক ক্রিয়া এই নন ফাইনাইট ভার্ভ বা তিন প্রকার কি কি নন ফাইনাইট ভার্ভ তিন প্রকার ইনফিনিটিভ জেরান্ট এবং পার্টিসিপল এখন এই ইনফিনিটি আমরা জানি ক্রিয়া শেষে তে যুক্ত থাকলে টু প্লাস ভি ওয়ান আবার জেরান্ট জানি ক্রিয়া শেষে আ অথচ আয়কার যুক্ত থাকলে করিয়া খাইয়া পড়িয়া লিখিয়া শিখিয়া জানিয়া ওকে তো এইগুলো সেক্ষেত্রে কি হয় সেটা জেরান্ট হয় এখন পার্টিসিপল আবার কি হয় পার্টিসিপল পার্টিসিপল সেটা অ্যাজেকটিভের কাজ করে ইনফিনিটিভ নাউনের কাজ করবে জেরান্টও নাউনের কাজ করবে বাক্যের মধ্যে কিন্তু পার্টিসিপল হচ্ছে অ্যাজেকটিভের কাজ করবে এই পার্টিসিপল আবার দুই তিন প্রকার পার্টিসিপল তিন প্রকার কে কি প্রেজেন্ট পার্টিসিপল পাস্ট পার্টিসিপল এবং পারফেক্ট পার্টিসিপল এখন এই আমার এত কথা বলার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে প্রেজেন্ট পার্টিসিপলের মধ্যে প্রেজেন্ট পার্টিসিপল হল ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি আবার জেরান্ট হচ্ছে ভি ওয়ান প্লাস আইএনজি তো আমরা এখন বুঝবো কি করে যে কোনটি জেরান্ট কোনটা পার্টিসিপল প্রশ্ন এসে যায় তাহলে মনে রাখতে হবে জেরান্ট নাউনের কাজ করে আর পার্টিসিপল কিসের কাজ করে অ্যাজেকটিভের কাজ করে তাহলে অ্যাজেকটিভের কাজ কি অ্যাজেকটিভের কাজ হচ্ছে সে নাউনের দোষ গুণ অবস্থা প্রকাশ করবে সে কোথায় বসবে সে নাউনের পূর্বে বসবে বুঝতে পেরেছো তোমরা তাহলে এখানে যেহেতু সাবজেক্ট হিসেবে বসছে এই জেরান্ট অ্যাজ সাবজেক্ট অর্থাৎ এখানে ভার্বের পূর্বে যখন বসবে তখন আমাদেরকে বুঝতে হবে যে সেটি একটি কি হবে অবশ্যই বিয়ন প্লাস আইএনজি এটি একটি নাউনের কাজ করছে তাহলে এখানে আমরা ভি ফোর করবো অর্থাৎ যদি ভার্ভ থাকে ব্রাকেটের মধ্যে সেই ভার্ভটাকে আমরা কি করে দেবো বেস ফর্মের সঙ্গে আইএনজি যুক্ত করে ভার্ভের চতুর্থ রূপ 
তোমরা এটা জানো যে ভি1 হচ্ছে ভার্বের বেস ফর্ম ভি2 হচ্ছে ভার্বের দ্বিতীয় ফর্ম মানে past form ভি3 হচ্ছে ভার্বের তৃতীয় ফর্ম অর্থাৎ ভার্বের past participle form ভি4 হচ্ছে ভার্বের continuous অথবা gerund অথবা participle form অর্থাৎ এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি এটা এই ভি4 টা আছে নাকি gerund form অর্থাৎ ভি4 কিভাবে গঠিত হয় ভি1 বেস ফর্মের সঙ্গে ing যুক্ত করলেই সেটা ভি4 হয়ে যায় আর ভি5 আমরা তো জানি যে সেটা হচ্ছে ইনডিফিনাইট ফর্ম এই ইনডিফিনাইট ফর্মে ভি1 এর সাথে s বাই s লাগালে সেটা ইনডিফিনাইট ফর্ম হয়ে যায় ওকে তো এখন এখানে আমরা একটা এরকম একটি एग्जांपल দেখি যে প্রথমেই কি আছে সুইম সুইম তারপরে কি আছে is the verb a good exercise তাহলে আমাদের এখানে এই সুইমটাকে আমাদের কি করতে হবে অবশ্যই নাউনে পরিণত করতে হবে তাহলে সুইম এর সঙ্গে আমরা একটি গ্রামাটিক্যাল সাফিক্স কি করব কি যুক্ত করব হ্যাঁ ঠিকই বলেছো সুইমিং সুইমিং দেখো এখানে সুইম এস ডব্লিউ আই এম তাহলে এখানে তিনটা লাস্টের তিনটা যদি দেখি সি ভি সি তাহলে কনসোনান্ট ভাউল কনসোনান্ট তাহলে ডব্লিউ এখানে ডব্লিউ যদিও আমরা জানি যে ডব্লিউ এবং ওয়াই হচ্ছে সেমি ভাউল কিন্তু এখানে কি করতেছে সুইমিং সুইম তাহলে এখানে ডব্লিউ কনসোনান্ট সাউন্ড কনসোনান্ট ভাউল কনসোনান্ট তাহলে সেক্ষেত্রে এই এমটা ডাবল হয়ে যাচ্ছে যাক এই বিষয়ে তোমরা দ্বিতীয় সেশনে স্পেলিং রোলসে শিখেছ তাহলে সুইমিং আইএনজি যুক্ত করে আমরা এটাকে কি করে দিলাম জেরান্ড করে দিলাম সুইমিং ইজ আস এ গুড এক্সারসাইজ এখানে এই সুইমিংটা একটা সাবজেক্ট রূপে বসেছে সুতরাং এই এই এ গুড এক্সারসাইজ কি গুড এক্সারসাইজ সুইমিং তাহলে এই সুইমিং সম্পর্কে কমপ্লিমেন্ট করা হচ্ছে তো আমরা এখানে বুঝতে পেরেছি যে কিভাবে এগুলো হয় তাহলে এই যে যে আমরা তেরোটি স্ট্রাকচার সেই তেরোটি স্ট্রাকচার আমরা যেগুলো শিখলাম এই স্ট্রাকচারগুলো অবশ্যই তোমাদেরকে খাতায় নোট করে রেখে এই অনুযায়ী একাধিক এক্সারসাইজ করতে হবে মনে রাখবে যে প্র্যাকটিস মেক্স এ ম্যান পারফেক্ট এ টিচার অনলি ক্যান শো ইউ দ্য ওয়ে অফ সাকসেস বাট টিচার উইল নট ব্রিং ইউর সাকসেস ইউ উইল হ্যাভ টু ওয়ার্ক হার্ড and you will have to bring your success if you work hard and if you are determined to bring your success then after working hard once upon a time you will be able to bring your success and you will have a very good position to solve any kinds of questions on this topic so dear students uh, now i'm going on word সো এখানে আমি কিছু স্লাইড দিচ্ছি তোমরা সেগুলোকে অ্যাপ্লাই করবে কোথায় সাফিক্স বা প্রেফিক্স করবে সেগুলো দেখো হি হ্যাজ নো ড্যাশ টু বাই আ কার তাহলে হি হ্যাজ হি সাবজেক্ট হ্যাজ আছে নো আছে দেখো খেয়াল করো নো তাহলে আমরা জেনেছিলাম কি যেন জেনেছিলাম যে নটের পরে কি বসে আর নোয়ের পরে কি বসে নটের পরে আমরা শিখেছিলাম যে নটের পরে অ্যাজেকটিভ বসে আর নয়ের পরে নাউন বসে তাহলে এখানে আছে অ্যাবল অ্যাবলকে কি করতে হবে একটি নাউনে পরিণত করতে হবে তাহলে আমরা কি হবে এটা অ্যাবিলিটি ওকে তো আমরা পরবর্তী ক্লাস যাই পরবর্তী অংশে পরবর্তী অংশে পরবর্তী স্লাইডে গেলাম আমরা মাদার থ্রো এসা ওয়াজ রিওয়ার্ডেড দেখো এখানে কিন্তু গ্যাপ থাকতে পারতো এটা প্যাসিভ ভয়েস মাদার ত্রেসা ওয়াজ রিওয়ার্ডেড পাঁচ ইন্ডিপেন্ডেন্ট টেন্সের প্যাসিভে আছে তাহলে এখানে রিওয়ার্ড দিয়ে একটা গ্যাপ করে দেওয়া যেতে পারতো তাহলে মাদার থ্রেসা ওয়াজ রিওয়ার্ডেড মাদার ত্রেসা নিজে নিজে তো আর পুরস্কৃত হয়নি মাদার ত্রেসাকে পুরস্কৃত করা হয়েছিল তাহলে বাই সামন বা আর বাই ডিফারেন্ট অর্গানাইজেশনস তাহলে মাদার থ্রেসা ওয়াজ রিওয়ার্ডেড রিওয়ার্ডেড ফর হার কি হবে এই যে ফর একটা প্রিপারেশন আছে এরপরে প্রিপারেশনের পরে আমরা জানি প্রোনাউন থাকলে তার প্রসেসিভ হয় তাহলে ফর হার আমরা জানি প্রিপারেশনের পরে প্রিপারেশনের ফ্রেজের পরে যদি কি থাকে প্রোনাউন থাকে তাহলে প্রোনাউনের প্রসেসিভ হবে তার প্রসেসিভ হলো এরপরে যদি ভার থাকে তাহলে ভারের সঙ্গে আইনজি যুক্ত হয় আর যদি না থাকে তাহলে সেক্ষেত্রে কি করতে একটা নাউন পরিণত করতে হয় তাহলে এখানে আছে হিউম্যান তাহলে আমাদের এটিকে কি করতে হবে ওকে হিউম্যানিটি আইটিওয়াই দিয়ে একটি নাউন 
ফর্মে পরিণত করলাম তাহলে যদি এটা আবার দেখি এটা কোন ফ্রেজ হয়েছে মাদার থ্রেসা ওয়াজ রিওয়ার্ডেড ফর রিওয়ার্ডেড ফর হার হিউম্যানিটি যদি এই ফর হার হিউম্যানিটি কে যদি আমরা ইট রিপ্লেস করি মাদার থ্রেসা ওয়াজ রিওয়ার্ডেড ইট হ্যাঁ তাহলে আমাদের এটা কিন্তু প্রিপারেশন অফ ফ্রেজ থাকছে না এটা তখন একটা নাউন ফ্রেজ হয়ে যাচ্ছে দেখো ইট দ্বারা রিপ্লেস করা যাচ্ছে মাদার থ্রেসা ওয়াজ রিওয়ার্ডেড ইট মাদার থ্রেসা কে এটা পুরস্কৃত করা হয়েছিল তাহলে আমাদের এই প্রিপারেশন অফ ফ্রেজ এবং নাউন ফ্রেজটা আমাদেরকে খুব বুঝে বুঝে করতে হবে যাই হোক তো এখানে আমরা মাদার থ্রেসা ওয়াজ রিওয়ার্ডেড ফর হার হিউম্যানিটি পরের স্লাইটে যাই আমরা পরের অংশে দেখতে পাচ্ছি এট সাফিক্স অর প্রিফিক্স উইথ দ্য ওয়ার্ড ইন bracket okay what can i see here it's a very difficult task a boy who is trying to make her body fit and it's a very difficult exercise okay to ekhane dekho ki ache sentence ta the the article eta definite article tar pore ki ache gap er pore abar ache preposition tale ekhane ei preposition er age ebong article er pore obosshoi amra bujhte parchi je ekhane ekta noun hobe ebong of his performance is really a really ase tar pore sheshe abar gap tahole tumra bujhte parcho je real real er sathe l u i jukto hoyeche adverb tahole er pore ki hobe ekti obosshoi adjective hobe ar ekhane prothom ta ki hobe ekhane prothom ta article er pore ase da er pore tahole ekhane subject rupe royeche pura tokoi ei the dash of his performance ei pura tokoi kintu ekta phrase এটু একটু পুরোটা একটা সাবজেক্ট তাহলে কি হচ্ছে দা পারফেকশন অফ হিজ পারফরমেন্স ইজ রিয়েলি কি হবে অ্যাজেকটিভ ওয়ান্ডারফুল অর্থাৎ আমরা এখানে পারফেকশন পেলাম দ্য পারফেকশন অফ হিজ পারফরমেন্স ইজ রিয়েলি কি ওয়ান্ডারফুল তাহলে দেখো এই যে সাবজেক্ট এটা পেলাম আমরা সাবজেক্ট এই সাবজেক্ট পুরোটুকুই কিন্তু দা পারফেকশন অফ হিজ পারফরমেন্স এই পুরোটুকু যদি আমরা ইট দ্বারা রিপ্লেস করি ইট তাহলে কি হচ্ছে বাক্য কি হয় ইট ইস রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল হ্যাঁ হয় তাহলে বুঝতে হবে যেটি একটি নাউন ফ্রেজ ওকে দ্য পারফেকশন অফ হিজ পারফরমেন্স ইজ রিয়েলি ওয়ান্ডারফুল ওকে প্রিয় শিক্ষার্থী তাহলে আমরা একটু সামনের দিকে আগাই ওকে দ্যার ইজ দ্যার আর টু পিকচার্স on the screen and here is a sentence our parents always dash us to put on these dress ei ei poshak gulo porte amader guardian ta ki kore amader ke utshahito kore kare jotto sahosh tena kare so ekhon er shonge amra ki korbo our parents always always a adverb amader baba ma shobshomoy ki kore shobshomoy amader ke ki kore ekhane ki boshbe our parents parents ekti noun our ekti possessive adjective always ekti adverb তাহলে এখানে সাবজেক্ট এসছে আওয়ার প্যারেন্টস এটা পুরোটাই একটা ফ্রেজ তাহলে আমরা কি করব এখানে এই কারেজকে একটি ভার্ব লাগা তৈরি করতে হবে তাহলে আমাদের একটা ভার্ব তৈরি করতে হবে কি করতে হবে কারেজের সঙ্গে একটা প্রেফিক্স যুক্ত করতে হবে তাহলে কি হলো এনকারেজ আওয়ার প্যারেন্টস অলওয়েজ এনকারেজ আস টু পুট অন দিস ড্রেস ওকে তো আমরা প্লেস লুক অ্যাট দ্য স্ক্রিন হোয়াট ক্যান সি হোয়াট আ বিউটিফুল ড্যাশ হি ড্যাশ so here is a sentence tora bujhte parecho je what a beautiful beautiful is uh, adjective tale er pore ki hobe ekta noun hobe tale noun hole performance sathe performance hoye gelo ar he he er pore ki hobe he what a beautiful performance eta ekti ki uh, exclamatory sentence tahole amra dekhte pacchi je exclamatory sentence e ki hoy subject ebong verb shobar shishe chole ashe ei sentence e verb nei tahole ekhane display er sathe ed jukto korbo করে আমরা এটাকে একটা কি করব একটা গ্রামাটিক্যাল সাফিক্স যুক্ত করবো ডিসপ্লে ইট হোয়াট আ বিউটিফুল পারফরমেন্স হি ডিসপ্লে ইট ওকে ডেয়ার স্টুডেন্টস নাও আই এম গিভিং ইউ ওয়ান এক্সারসাইজ ওকে এখানে দেখো যে একটা প্যাসেজ দেওয়া আছে এই প্যাসেজের এই প্যাসেজ অনুযায়ী তোমাদের পরীক্ষায় প্রশ্ন আসবে ক্লাস এইটের সেকশন সি এর প্রথম গ্রামাটিক্যাল টার্মসে তোমাদের পঁচিশ মার্কসের যে গ্রামার আছে তার মধ্যে প্রথমেই যে গ্রামাটিক্যাল টার্মস থাকবে সেটি সাফিক্স প্রফিক্স এবং তোমাদের দশটি সেখানে পাস মার্কস এই সাফিক্স প্রফিক্সের আর ক্লাস নাইনটিনের ইংলিশ সাইন পেপারের আট নম্বর কোয়েশ্চেন সেখানে তোমাদের এরকম একটা প্যাসেজ দেওয়া থাকবে দেখো ব্র্যাকেটের মধ্যে কে আছে ব্র্যাকেটের মধ্যে রুট ওয়ার্ড দেওয়া আছে তোমাদেরকে বুঝে এগুলোর উত্তর তৈরি করতে হবে তো আমরা এই পর্যন্ত যে জ্ঞান অর্জন করেছি সেটা কাজে লাগিয়ে প্রথমে হয়তো তোমাদের তোমাকে একটু সময় বেশি নিতে হবে প্রথম প্রথম একটু সময় বেশি লাগবে 
তোমরা প্র্যাকটিস করতে 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 দেখবা তোমাদের সময় কম লাগবে তখন যে কোনো প্যাসেজ দেখলেই তোমরা বুঝে ফেলতে পারবা যে এখানে কোন পার্টস অফ স্পিচ বসবে অর্থাৎ এই কনটেক্সট অনুযায়ী প্যাসেজের কনটেক্সট অনুযায়ী এখানে কোন পার্টস অফ স্পিচ বসবে বা কোন শব্দটি কিভাবে করতে হবে সেটা কি বিপরীত শব্দ হবে নাকি কোন পার্টস অফ স্পিচ রূপে এখানে বসবে তো আমরা এখানে বিষয়টি বুঝতে পেরেছি তো আমরা এখন উত্তরটি চেক করব উত্তর চেক করি ওকে যারা তোমরা আমার সঙ্গে অনলাইনে রয়েছো তারা ইতিমধ্যে করে ফেলেছ ধন্যবাদ সবাইকে দেখো তোমাদের উত্তর হয়েছে কিনা তাহলে এর উত্তর হচ্ছে কি কমিউনিকেশন বিতে মুভমেন্ট সিটি মথরাইজ ডি তে হচ্ছে এক্সারশন ই তে সাজেশন এফ তে হচ্ছে এনাবলস আর জি তে হচ্ছে এনজয় এইচ তে কি হচ্ছে উত্তর ফিটনেস আই তে ইন্টিফিয়ারেন্ট জে তে পারফরমেন্স তাহলে আজকে এ পর্যন্তই আগামী আমাদেরকে আমি বোর্ডে বিভিন্ন বোর্ডে আসা প্রশ্নগুলো দিয়ে এক্সারসাইজ দেব এবং ওই সেশনে তোমরা বোর্ডের প্রশ্নগুলো সলভ করবে আশা করি আপনার শিক্ষার্থী যে তোমরা সাফিক্স প্রিফিক্সে ইনশাল্লাহ খুব ভালোভাবেই উত্তর দিতে পারবে যারা আমার ইনস্ট্রাকশান ফলো করেছ তারা খুব ভালোভাবেই প्रश्नের উত্তর দিতে পারবে তো ধন্যবাদ আজকে এ পর্যন্তই দিস ইজ অল ফর টুডে আল্লাহ হাফেজ সবাই ভালো থাকবে আমার জন্য দোয়া করবে আমিও তোমাদের জন্য দোয়া করি এই করোনার সময় সবাই সবার শরীরের দিকে খেয়াল রাখবে এবং সবার সুস্বাস্থ্য কামনা করে এখানে শেষ করছি আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ